న్యాయాధిపతులు పదకొండు ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ముప్పై వరకు చదువుదాం యహోవా ఆత్మ ఎఫ్తా మీదకి రాగా అతడు గిలాదులను మనషేలను చూడండి యహోవా ఆత్మ ఎఫ్తా మీదకి రాగా అతడు గిలాతులో అంటే ఎవడు అవమానపరుస్తున్నా ఎవడు ఏమంటున్నా సరే యహోవా ఆత్మ ఎఫ్తాలో పనిచేస్తూనే ఉంది ఈవెన్ దో మ్యాన్ రిజెక్ట్స్ యూ గాడ్ నెవర్ రిజెక్ట్స్ యూ గాడ్స్ ఆల్వేస్ వర్కింగ్ ఇన్ యూ ఇన్ యువర్ ప్రాబ్లం గాడ్ స్టిల్ వర్కింగ్ గాడ్ స్టిల్ వర్కింగ్ పక్కనతో చెప్పు నీ లోయలో కూడా దేవుడినితో పనిచేస్తున్నాడు అని చెప్పండి కొండ మీద కూడా పనిచేస్తాడు అని చెప్పండి చూడండి ఎఫ్త కృంగినప్పుడు అవునా తిరస్కరించబోయినప్పుడు అవును తిరస్కరించబడినప్పుడు కూడా దేవుని ఆత్మహత్యతో ఉంది అవునా ఎప్పుడైతే యుద్ధానికి రెడీ అయ్యాడో అప్పుడు కూడా దేవుని ఆత్మ అతని మీద ఉంది లోకము డిస్క్వాలిఫై చేసింది ఎందుకని నీవు వేశ కుమారుడు అని సమ్టైమ్స్ వాట్ ద వరల్డ్ డిస్క్వాలిఫైస్ బికమ్స్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ జీజస్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూ అవునా లోకము నిన్ను తిరస్కరిస్తే అదే దేవుడు నిన్ను అంగీకరించబడడానికి మార్గం అవుతుంది అనమాట అంటే లోకము యొక్క తిరస్కారము దేవుని యొక్క అంగీకారముగా మారుతుంది లెట్ అస్ సీ నా హౌ ద స్టోరీ విల్ టర్న్ ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ముప్పై వరకు చదువమ్మా ఎహోవా ఆత్మ ఎఫ్తా మీదికి రాగా అతడు గిలాదులోను మనిషిలోను సంచరించుచు గిలాదు మిస్పేలను సంచరించి గిలాదు మిస్పే నుండి అమోనీల యొక్కకు సాగెను అప్పుడు ఎఫ్తా ఎహోవాకు మొక్కు కనెను ఎట్లనగా నీవు నా చేతికి ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎఫ్త ఎలాగోలాగా వాళ్ళని పట్టుకొని విజయానికి లాగ్ చేస్తాడు హీ విల్ లీడ్ దమ్ ఇజ్రాయేలీని విజయానికి నడిపించేస్తాడు ఎఫ్త మొక్కు ఉంటాడు అనమాట ఏమని మొక్కు ఉంటాడంటే ఎవరైతే నాకు ఎదురొస్తారో నీవు విజయాన్ని ఇస్తే ఎవరైతే నాకు ఎదురొస్తారో వాళ్ళు నీకు బలి ఇచ్చేస్తానంటాడు అప్పుడు ఎవరు ఎదురొస్తారో తెలుసా ఆయన కూతురు ఎదురొస్తుంది అంటే బలి ఇవ్వడం అంటే ఏంటంటే మనుషులు బలి ఇవ్వడం అంటే ఇక ఆమెను జీవితాంతము ఇంకా పెళ్లి చేసుకోకుండా ఆమెను మందిరానికి అప్పగించేస్తాడు అనమాట షీ విల్ సర్వ్ ద లార్డ్ ఇన్ ద టెంపుల్ దట్ ఈస్ హౌ హీ సెట్ దట్స్ బర్న్ట్ ఆఫరింగ్ ఇలా అప్పగిస్తుంది చదువు లెట్స్ రీడ్ సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ చదువు అక్కడి నుంచి అది అప్పుడు ఎఫ్తా ఎహోవాకు మొక్కొక్క నేను ఎట్లనగా నీవు నా చేతికి అమ్మోనీయులను నిశ్చయముగా అప్పగించిన ఎడలా నేను అమ్మోనీయుల ఎద్ద నుండి క్షేమముగా తిరిగి వచ్చినప్పుడు నన్ను ఎదుర్కొంటకు నా ఇంటి ద్వారము నుండి బయలుదేరి వచ్చినదేదో అది ఎహోవాకు ప్రతిష్ఠిత మగును మరియు దహన బలిగా దాన్ని అర్పించదను అనెను అప్పుడు ఎఫ్తా అమ్మోనీయులతో తిరిగి అమ్మోనీయులతో యుద్ధము చేయటకు వారి వద్దకు సాగిపోయినప్పుడు ఎహోవా అతని చేతికి వారిని అప్పగించను కనుక అతడు వారిని అనగా అరోయేరు మొదలుకొని మిన్నీతుకు వచ్చే వరకు అబెల్కారామేము వరకును ఇరువది పట్టణముల వారిని నిశేషముగా హతము చేసెను అట్లు అమోనీయులు ఇస్రాయేలీల ఎదుటి నిలవకుండా అణచివేయబడిరి ఎఫ్తా మిస్పేలోను మిస్పాలోనున్న తన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అతని కుమార్తె తంబురులతోనూ నాట్యముతోనూ బయలుదేరి నువ్వు నాకు విజయాన్ని ఇస్తే ఎవరు నేను ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు విజయాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరి ముందు వస్తారో వాళ్ళు నీకు అప్పగిస్తానని చెప్తాడు ఇప్పుడు ఎవరు ముందు వస్తారు కూతురు ముందు వస్తుంది కూతురు ముందు వస్తుంది చదువు అమ్మ అతని కుమార్తె తంబురులతోనూ నాట్యముతోనూ బయలుదేరి అతనిని ఎదుర్కొనెను ఆమెగాక అతనికి మగ సంతానమే కానీ ఆడు సంతానమే కానీ లేదు కాబట్టి అతడు ఆమెను చూచి తన బట్టలను చింపుకొని అయ్యో నా కుమారి నీవు నన్ను బహుగా కృంగ చేస్తివి నీవు నన్ను తల్లడింపచేయి వారిలో ఒకతవై ఉన్నావు నేను యహోవాకు మాట ఇచ్చి ఉన్నాను కనుక వెనుక తీయలేను అనగా ఆమె నా తండ్రి యహోవాకు మాట ఇచ్చి ఉంటివా నీ నోటి నుండి బయలుదేరిన మాట చొప్పున నాకు చేయము యహోవా నీ శత్రువులైన అమోనీయుల మీద పగ తీర్చుకుని ఉన్నాడని అతనితో అనెను అతడు తాను మొక్కుగొన్న మొక్కుబడి చొప్పున ఆమెకు చేసెను ఆమె పురుషుని ఎరుగనే లేదు ప్రతి సంవత్సరమున ఇస్రాయేలీల కుమార్తెలు నాలుగు దినములు గిలాదు దేశస్థుడైన యఫ్తా కుమార్తెను ప్రసిద్ధి చేయట కద్దు దేవుడు అవమానాన్ని ఘనతగా మార్చేసాడా లేదా Yes. Did you see that? Did you see the beauty of the story here? So, if you have a chance to get a chance, you will be able to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance. That's why you have a chance to get a chance. There is nothing that can put you down. If you have a chance to get a chance to get a chance, విశ్వాసాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటే లేచి లేడి పిల్ల పరిగెడతావు నువ్వు కొంతకాలం అయిన తర్వాత సో లెట్ నాట్ ద డెవల్ స్టాప్ యూ ఫ్రమ్ హోపింగ్ ఇన్ ద లా
a harlot mother and now israel is celebrating a virgin daughter ye desham aithe gentesindo nee talli avuna vesha ani ippudu israel em chestundi nee kumarthe kanyaka ani em chestundi panduga jarupukuntundi judges nyayadipatulu నాలుగో అధ్యాయము మొదటి మూడు వచనాలు యహోదు మరణమైన తరువాత ఇస్రాయలీలు ఇంకను యహోవ దృష్టికి దోషులైరి ఇక్కడ ఇస్రాయలీలు కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తే దేవుడు ఏం చేశాడంటే వాళ్ళని ఖానాన్ రాజుకి అప్పగించాడు ఆ ఖానాన్ రాజు అక్కడ ఒక సైన్యాన్ని పెట్టి ఒక సేనాధిపతి పెట్టాడు ఆ సేనాధి పేరు సిసేరా తెలుగులో ఏమైనా సిసేరా సిసేరా అని ఒక కెప్టెన్ని పెట్టి పెట్టాడంట అతనికి తొమ్మిది వందల ఇనపరాధాలు ఉన్నాయంట నైన్ హండ్రెడ్ ఐరన్ చారియట్స్ అతను ఏం చేశాడంట ఇజ్రాయేల్ను కఠినమైన బాధ పెట్టాడంట చూడండి ఎన్ని సంవత్సరాలు పెట్టాడంట తెలుసా ఇరవై సంవత్సరాలు ట్వంటీ ఇయర్స్ నీకు ట్వంటీ ఇయర్స్ కనుక ఏదైనా రోగం ఉంటే నువ్వేమనుకుంటావో తెలుసా ఇక జీవితాంతం వింతే అనుకుంటావు నువ్వు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం ఫర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ యూ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇక ఏం చేస్తావో తెలుసా అడ్జస్ట్ అయిపోతావు ఆ వ్యాధితో ఉండడానికి అడ్జస్ట్ అయిపోతావు ఆ మెడికేషన్కి అడ్జస్ట్ అయిపోతావు ఆ అవమానానికి అడ్జస్ట్ అయిపోతావు అలాగా వీళ్ళ ఇరవై సంవత్సరాలు ఎటువంటి బాధ పెట్టాడంట కఠినమంట హార్రబుల్ టార్చర్ ఈ టార్చర్కి ఏం జరిగిందో తెలుసా మీకు ఇజ్రాయల్లో ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ దాట్ పీరియడ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ అతడు కఠినమైన బాధలు పెట్టగా ఐదో అధ్యాయానికి వెళ్దాం ఏం జరిగిందో అక్కడ చూద్దాం ఐదో అధ్యాయము ఆరు ఎనిమిది చదువుదాం చాప్టర్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ అనాథ కుమారుడైన శంగరు దినములలో యాయేలు దినములలో రాజమార్గములు ఎడారులాయను ఏమయ్యాయంట రాజమార్గములు ఎడారులాయను అంటే ఇజ్రాయల్లో ఒక్కడ కూడా రాజు రాజు మార్గాల్లో వెళ్ళడం మన రాజమార్గములు ఎడారులైన అంటే ఇక్కడ ఒక్కడైనా కూడా వెళ్ళినట్టు లేదంట వాట్ ఈస్ ద డెజర్ట్ నో బట్ ఈస్ దేర్ చదువు ఇస్రాయలీల అధిపతులు లేకపోయి దేర్ వాజ్ నో మ్యాన్ రూలర్ ఇజ్రాయేలీల అధిపతులు లేకపోయేది దెబోరాను నేను రాకమునుపు ఇస్రాయేలీలో నేను తల్లిగా ఉండక మునుపు వారు లేకపోయేది అప్పుడు దేవుడు ఎవరిని లేపాడో తెలుసా ఒక స్త్రీని లేపాడు ఇక్కడ ఇజ్రాయేలీలు ఏం చేశారో తెలుసా మనం చూస్తే మూడో వచనంలో నాలుగో అధ్యాయం మూడో వచనంలో అతడు ఇరవై సంవత్సరములు ఇజ్రాయేలీలకు కఠినము అయిన బాధ పెట్టగా ఇజ్రాయేలు యహోవాకు మొరపెట్టేది రాజు లేడు దే లాస్ట్ దేర్ ఫెయిత్ ఆపరేషన్ God can use anybody. God can do anything with anybody. You can say, I don't have to say anything. You can say, I don't have to say anything. You can say, I don't have to say anything. Sometimes, you fast it, you don't know. But if you don't have to say anything, you don't have to say anything. So, faith should be never understood. You don't know how God blesses you. Why do you have to say anything? You don't know how God blesses you. How God gives you. You don't know how God blesses you. You don't know how God gives you. వీళ్ళ దేవునికి మొరపెట్టారంతే రీడ్ అప్పుడు ఆమె నేను నీతో అగత్యముగా వచ్చేదను ఏమంటుంది ఇప్పుడు ఎవరు రాజు ఇప్పుడు ఇజ్రాయేల్కి ఒక ప్రవక్త ఏమైపోయింది God can use anything. Let's read. Appudu ame, nenu neetho agathyamuga vachchadanu, aithe nevu cheyu prayanamu valana neeku ghanata kalugadu. Yehova oka sthri... Chudandi, aithe nevu cheyu prayanamu valla? Neeku ghanata kalugadu. Ah. Yehova oka sthri chetiki sisaranu apaginchunani cheppi thanu lechi varakutho kuda kedeshinaku vellenu. Ante enti, ee sisaranu oka sthri to mamal pettadu, devudu sthri to mugisthadu. నా దేవుడు నాకు సమస్తమును ఇవ్వగలడు అనే విశ్వాసం ఉందా చాలు దేవుడు నీకు సమస్తాన్ని చేయగలడు దర్ ఈస్ నథింగ్ దట్ యూ క్యాన్ సే ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ హోప్లెస్ వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ గాడ్ కెన్ యూజ్ ఇట్ గాడ్ కెన్ యూజ్ ఇట్ పక్కనతో చెప్పండి నీకేం మిగులు ఉందో దాంతో దేవుడు వాడుకోగలడు అన్న సో వాట్స్ రిమైనింగ్ ఈజ్ ఇనఫ్ ఫర్ గాడ్ టు టర్న్ అరౌండ్ big things never say i don't have this i don't have that i lost everything oh my hope is gone and in pradhan chesanu nenu alisipoyina sanganiki elli nenu anni chesi alisipoyanu no 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 you have something left over that god can use pakkana tho cheppandi migilindi koncham mundi devudu danni danto nee jeevithanni marchagalanu cheppandi 
what's left over is enough sometimes you think everything is gone no there is something there is something that god always leaves god always leaves he never allows the devil to steal everything సైతాన్ ని ఎప్పుడు కూడా దేవుడు మొత్తం దొంగిలించిన వాడండి యోగుతో అంటాడు నువ్వు అన్నీ చేయి నువ్వు అన్నీ చేయి ఇదిగో హీ మేడ్ అదర్ హెడ్ జస్ట్ కమ్ అవుట్ బట్ హీ పుట్ అదర్ హెడ్ ఈ కన్సిల్ తీసేయి కానీ అతని ప్రాణానికి కంచేయి తన శరీరానికి కంచేయి వన్ వన్ హెడ్ కమ్స్ డౌన్ అదర్ హెడ్ రైజస్ అప్ టు ప్రిజర్వ్ సంథింగ్ ఎందుకు అప్పుడు యోగ అంటాడు అతని ప్రాణం ఉంది కాబట్టి అంటాడు దేవుడు నన్ను ఒకవేళ చంపేసిన నేను ఇంకా ఆయన నమ్ముతానంటాడు సో జోబ్ హ్యాస్ సంథింగ్ టు హోల్డ్ ఆన్ రెండు అంతలు తిరిగి వచ్చేస్తారు యూ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ there is a spirit of god that comes on you and equips you no matter where you are chusara hopeless to hopeful this is the god we worship ee roju evaraithe balahinlu anukuntnaro devudu varini bahu balamuga vaadukonagaladu nee vedaithe cheyalanu anukuntnavo devudu nee dwara anni cheyagalado ye rogam aithe podu anukuntnavo aa roganni verthu pikestadu prarthinchukunna let's agree come on stretch i'm believing with you me chey chapan i'm believing put your right hand i'm agreeing with you father in the name of jesus nazareena esaya idigo tanri nee kumaran naamanu mem prarthisthunnam idigo meer em adiginannu na chittana saaram gesthana na kontha mandi kringi poyaraya nirikshana kolpoyaru god you are the god who restored things ippude prathi okkalni meer lepandi from a hopeless situation to mighty hope eftha jeevithanni yelaga malla tirigichi అవును ఘనహీనతను ఘనతగా మార్చావు ప్రతి ఒక్కళ్ళ పరిస్థితిని తిరిగి రాయమని ప్రార్థిస్తున్నాను నా టర్న్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ అప్ సైడ్ డౌన్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ ఎవరైతే ఈరోజు ఈ వాక్యం విని ప్రార్థనలు ఎక్కివిస్తున్నారో ఇదిగో దెబోరా నోట్లో పాడిన పాట వాళ్ళు కూడా పాడినట్లు ప్రతి పురుషుడు ప్రతి స్త్రీ ప్రతి బాలుడు ప్రతి బాలిక పాడినట్లు నజరేయుడైన యేసు నా మనం ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్